大家好，家里边有孩子喜欢吃牛排的，一定不要再出去买了。今天我教大家一个简单的方法，自己在家做牛排，既简单又解馋，而且小孩吃着过瘾，大人吃着放心。喜欢的话就赶快收藏起来试试吧，一圈三连，求个关注。我们做牛排的时候啊，一定要选用这种牛里脊肉，在切制之前一定要放到冰箱里边给它冷冻一下，这样我们在切的时候啊比较好切，给它切成啊一厘米左右厚的薄片。牛排啊，自己在家做啊，安全卫生零添加，而且能更好的避开合成肉，让孩子吃着更放心、更安全。调好的牛排，我们给它放入一个干净的大碗中进行化冻，加入适量的清水，把牛排啊给它泡至回软，这样也能更好的去除啊牛排中的脏东西。牛排泡至回软之后，我们给它挪干水分，挪干水分的牛排啊，我们放在一边备用。这牛排啊，我们一定要把边缘的筋膜给它切掉，这样吃起来才更嫩。如果买回来牛里脊啊，它比较老，我们要给它用啊小锤啊给它敲一下。没有小锤的话，可以用刀背简单给它敲一下也可以。敲一下的目的是为了使我们做出来牛排啊更加的鲜嫩。所以呢，牛排处理好之后，我们放在一边备用。接下来我们调个腌制的料汁，加入啊十克的蚝油。再加入了少许的啤酒，少许的鸡精，加入少许的一品鲜酱油，适量的葱姜，适量的黑胡椒碎。再加入了少许的清水，搅匀之后，把我们处理好的牛排给它放进来。再给它加入了少许的食用碱，这样使肉质更加的鲜嫩。然后给它抓拌均匀，抓拌均匀之后，我们给它放在一边。腌制两到三个小时，这样能使牛肉更好的吸收汁水。两个小时之后，大家看一下，我们的牛排也腌好了，看着非常的漂亮。接下来，我们给它加入啊少许的生粉或者是淀粉。加淀粉的目的是为了我们在下一步操作的时候啊，能够有效的锁住牛排中的水分，然后给它抓拌均匀。好，这样就可以了。接下来我们进锅上火，锅中加入适量的黄油，先把黄油啊给它烧至融化，然后加入啊两颗迷迭香，如果有新鲜的放新鲜的，没有新鲜的放干的。再准备一个大蒜，放在一边，然后把我们腌好的牛排啊给它放进来，吃多少煎多少，用中小火给它煎制，先用中火给它煎一下，把外皮给它收缩一下，这样才能有效的保住。牛排中的水分，先用高油温给它煎一下，然后啊用中小火给它慢煎，这样能有效的锁住牛排中的水分。喜欢吃黑胡椒的话，可以这个时候啊再给它撒一点黑胡椒。一面煎制差不多的时候，我们给它翻一下身，给它煎另一面。好，牛排啊想吃全熟的，就给它多煎一会儿；想吃啊几层熟啊，就给它煎制几层熟，这个程度啊就差不多了。然后我们关火，接下来我们给它装入盘中，把煎好的大蒜也给它放上来，再准备少许的西兰花，给它提前焯水，然后给它摆入盘中，这样做出来的牛排鲜嫩多汁又口弹，而且吃一口就让你停不下来，一点都不比外边买的差呀。而关键我们自己在家做啊，安全卫生零添加，这样做出来的牛排好吃、营养又健康。关键它的做法也非常简单，喜欢的话就赶快收藏起来吧。